về dưới quê á, thì không khí trời nó lạnh hơn so với ở Sài Gòn nên á, là mấy bữa nay á, là người nó cảm giác là nó không có khỏe đặc biệt là buổi chiều ngày hôm nay á, là bác sĩ ngủ nhiều hơn so với bình thường mặc dù á, là buổi trưa này buổi trưa lúc tầm khoảng 12 giờ á, là có ngủ đâu đó tầm khoảng nửa tiếng rồi nhưng mà đến tầm buổi chiều á là tầm khoảng 4 5 giờ không biết sao bác sĩ lại buồn ngủ đấy sau đó rồi ngủ đến tầm 5 giờ luôn nhưng mà thật ra các bạn à, những cái triệu chứng bất thường này của cơ thể của mình á khi mà chúng ta lắng nghe được à, thì chúng ta sẽ biết là cái cơ thể của mình nó đang không khỏe nếu như các bạn không chịu lắng nghe những cái dấu hiệu này của cơ thể và để cho phong hàn nó xâm nhập sâu vào trong cái cơ thể của chúng ta vào gân xương vào cốt tủy thì khi đó nó sẽ xảy ra vô cùng những cái biến chứng nguy hiểm nên á, là hôm nay cũng là nhân dịp bác sĩ vừa mới có những cái dấu hiệu à, giống như là hắt hơi nè sổ mũi nè đó người cảm giác ngủ ly bì nhiều hơn đặc biệt là ban ngày này ngoài ra khi mà chúng ta bị cảm phong hàn thì cũng có thể có một số các triệu chứng khác giống như là đau đầu này xong rồi co cứng cơ cổ hai bên này đó rồi chúng ta đau nhức mình mẩy toàn thân này chúng ta sẽ cần phải lưu ý ha đó là những cái dấu hiệu của cảm nhiễm phong hàn thì bây giờ thì các bạn hãy cùng với bác sĩ chuẩn bị những cái dược liệu ngay tại nhà để điều trị cái tình trạng cảm phong hàn này nhé đầu tiên hãy cùng với bác sĩ tìm một cái dược liệu đó chính là xả ở đây là mình sẽ sử dụng cái phần lá của cái cây xả rồi đấy. đấy được một bụi nha đây dược, dược liệu thứ hai mà có tinh dầu đó là các bạn hãy sử dụng cái phần lá bưởi nhá đây chúng ta cũng chặt một cành nha và bây giờ là chúng ta sẽ đi ra phần hông của bên nhà đây là dược liệu từ cái chanh này đấy chúng ta cũng có một cái phần lá bánh tẻ như thế này dược liệu này cũng có phần tinh dầu rất là nhiều các bạn ha đấy chúng ta sẽ lấy một cành đây đó và dược liệu thứ tư á, thì các bạn hãy cùng đi với bác sĩ ra ở ngoài góc vườn một chút xíu dược liệu này á, thì chúng ta sẽ dùng ở cái phần cũ nha và có vị rất là cay và cũng như là gia vị rất thường dùng ở các gia đình đây ten 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 đây là dược liệu có tên là gừng khi mà tươi như thế này các bạn thì chúng ta sẽ gọi là sinh khương này đó còn khi mà chúng ta rửa sạch đó sau đó rồi chúng ta phơi khô lên đó, thì sẽ được gọi là can khương đó đây đây là những cái dược liệu mà bác sĩ đang dùng ở phòng khám cho một số các bệnh nhân đối với cảm phong hàn thì chúng ta sẽ sử dụng dược liệu ở dạng sinh khương ha và tiếp theo đó là dược liệu thứ năm ở đây là lá lốt nha các bạn nha ở đây thì bác sĩ sẽ sử dụng nguyên cả cây từ phần lá này cho đến phần thân của nó rồi có khi là nếu như chúng ta nhổ lên được phần rễ thì các bạn sử dụng phần rễ luôn ha một nồi sông như vậy thì chúng ta cũng cần một nắm thôi một nắm cây này thôi đấy và đây là cái dược liệu thứ sáu để chúng ta tạo nên một cái nồi sông các bạn có thể sử dụng thêm lá ổi nha đây phần lá ổi này đấy chúng ta sẽ lấy ở cái phần lá này các bạn hái cho bác sĩ một nắm và cái dược liệu số 7 là chúng ta sẽ sử dụng thêm cái phần lá của cây khế đây đây là cây khế này cây khế này là cây khế chua nha các bạn thì chúng ta sẽ lấy ở cái phần lá này nhá đấy bẻ một cành rồi được rồi và đây là bảy cái dược liệu bác sĩ thường dùng trong cái nồi sông ở ngay tại gia đình còn nếu như mà các bạn có thêm một số các dược liệu mà có cái tính uh, cay nữa giống như là hương nhu này hoặc là tía tô này thì các bạn có thể sử dụng trong cái nồi sông của mình ha còn bây giờ thì nhà bác sĩ thì có một số các dược liệu như vậy à, với bảy cái dược liệu này thì chúng ta sẽ rửa sạch rồi chúng ta bỏ vào nồi và tiến hành đun và xông tiếp theo thì chúng ta sẽ có à, những cái dược liệu này chúng ta sẽ mang đi rửa đây à, đây là cái phần lá chanh đây là một dược liệu có phần tinh dầu rất là nhiều 
còn đây là phần lá xả sau khi mà bác sĩ rửa xong thì mới bắt đầu là đưa cái phần lá xả vào phần đáy nồi à, chúng ta sẽ cuộn tròn lại ha tiếp theo là chúng ta sẽ rửa cái phần lá chanh à, đây cũng là một dược liệu có rất là nhiều tinh dầu và nó cũng rất là bụi các bạn nên là chúng ta rửa xong rồi chúng ta sẽ đưa vào nồi sông tiếp theo thì bác sĩ sẽ rửa cái phần lá bưởi à, đây cũng là một dược liệu có chứa rất là nhiều tinh dầu ở phần lá ở trong ngoài tự nhiên á, thì dược liệu cây bưởi này á, thì rất là bụi các bạn nên là bác sĩ cũng cần phải rửa rất là sạch trước khi mà chúng ta bỏ vào sông tiếp theo thì chúng ta sẽ rửa cái phần lá ổi à, đây cũng là một trong số những cái vị thuốc mà bác sĩ sử dụng trong cái thang sông của ngày hôm nay rồi và cuối cùng thì chúng ta sẽ còn lại phần lá lốt này và cái phần lá cây khế. Ở đây thì chúng ta cũng cần phải rửa sạch luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào nồi sông và để ở trên cùng. À, và cuối cùng thì bác sĩ bắt đầu là cho nước vào ở trong nồi. Cứ đầy nước là được các bạn nha. Rồi thấy sắp sắp nồi là được rồi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bỏ cái tép gừng này vào. Các bạn sẽ đập dập cái tép gừng này hoặc là chúng ta có thể thái lát mỏng thì đều được nha. À, với cái tính tân tức là cái vị cay của gừng á, nó sẽ giúp cho chúng ta ra được mồ hôi một cách tốt nhất. À, qua đó thì cái tà khí nó sẽ được kéo ra bên ngoài qua cái đường mồ hôi nha. À, đây là một trong số những cái dược liệu mà chúng ta sẽ sử dụng ha. Rất là tốt. Xong, thành quả là một cái nồi sông với rất nhiều những cái vị thuốc mà có tính là phát tán, giải biểu. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là đun trên bếp. À, các bạn sẽ lưu ý là đối với những cái thang thuốc mà chúng ta giải cảm này à, và chúng ta làm thuốc sông cũng vậy. Thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ cần đun sôi lên. À, khi mà đun sôi được tầm khoảng 5-10 phút rồi ấy, thì khi đó thì chúng ta sẽ nhắc ra ha. Chứ chúng ta không nên đun quá lâu. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đun quá lâu á, thì cái phần tinh dầu ở trong những cái dược liệu giống như là cái phần cay này, cái vị cay của gừng này, rồi cái vị cay của xả này và cái tinh dầu từ lá của cây bưởi này, lá của cây chanh này, đó và một số cái dược liệu khác nếu mà chúng ta đun quá lâu á, thì nó sẽ bị bốc hơi đi thì chúng ta cần những cái dược tính như vậy để làm cho cái cơ thể của mình nó phát hãn ra mồ hôi thì qua đó là nó sẽ đẩy tà khí ra bên ngoài rất là tốt nên là các bạn sẽ lưu ý ha khi mà chúng ta đun trên bếp nè hoặc trên bếp lửa như thế này hoặc là các bạn có thể là đun trên bếp ga hoặc là trên bếp từ á à, sôi được tầm khoảng 5 đến 10 phút rồi thì các bạn sẽ lấy ra rồi các bạn sẽ bắt đầu là xong luôn nha chứ chúng ta không nên để quá lâu.